Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem set at Hacker Earth and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming a full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine, so let's begin with this course. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the another lecture of DSA with C++ course. So, today we are going to see a very important topic which is called OOPS, Object Oriented Programming System. So, before that, it's important that you can check out the playlist here. We have explained C++ and your Python from the starting. C++, I think, all the basics of the part is over. So, we are going to start the OOPS concept today. Python is also running parallel. It's already completed the playlist. You can check out the playlist here. So, you can check out the playlist. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे तुम्हें सारी न्यू वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहे बिकॉज वीडियोस तो इस चैनल में डेली आ रहे हैं तो तुम लोग मतलब सी प्लस प्लस और पाइथन अच्छे से सीखना है तो फटाफट आगे यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो ठीक है तो उप्स कौन से समझने वाले हैं हम लोग उप्स क्या होता है क्यों यूज करने वाले हैं क्या बेनिफिट होता है सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज तो हम लोग लास्ट डे हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो एस टी आर यू सी टी यू आर ई एस ठीक है लास्ट डे हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े थे तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या था मैं थोड़ा रिकैप कर दे रहा हूँ उसमें क्या होता है कि तुम्हारे सारे टाइप के डेटा टाइप हम लोग एक संग एक पैकेज में स्टोर मतलब एक एक बॉक्स में हम लोग रख सकते हैं मतलब जैसे मैं बस का एग्जाम्पल दिया था लास्ट डे जिसमें तुम्हारा दो साल का बंदा भी आ सकता है ट्वेंटी ईयर्स का कोई एक लड़का लड़की आ सकता है या फिर तुम्हारा फिफ्टी ईयर्स का कोई ओल्ड मैन आ सकते हैं मतलब सब टाइप सब कैटेगरी के सब एज के बंदे लोग आ सकते हैं उस बस में तो उसी तरह स्ट्रक्चर भी क्या था एक तुम्हारा एक बॉक्स था जिसके अंदर में सारे सारे टाइप के डेटा डे, डे, टाइप आ सकते हैं मतलब हो गया तुम्हारा लॉन्ग आ सकता है इंट आ सकता है फ्लोट भी हम लोग ला सकते हैं डबल को भी हम लोग रख सकते हैं मतलब सब टाइप के बंदे को रखते हैं जैसे एरे क्या था एरे को किसी पर्टिकुलर के लिए रखना पड़ता था ठीक है एरे के लिए सिर्फ अगर चाहे तो सिर्फ वो इंट रख सकता है सा सब बंदा इंट होगा उसमें या तो सब बंदा लॉन्ग होगा या फ्लोट या डबल होगा बट स्ट्रक्चर में क्या लोग सब कुछ रख सकते हैं तो उप्स कॉन्सेप्ट में भी हम लोग आते हैं अभी तो उप्स में भी क्या होता है कि इसमें भी तुम्हारा स्ट्रक्चर जैसा ही है मतलब एक तुम्हें एक पैकेज मिल जाएगा उसमें सारे टाइप्स के हम लोग वेरिएबल्स बना सकते हैं लॉन्ग फ्लोट इन डबल सब टाइप के बना सकते हैं ठीक है और उसमें हम लोग फंक्शन को भी एड कर सकते हैं मतलब फंक मतलब तुम्हारा जो उप्स है ठीक है तो इसके अंदर में क्या आता है दो चीज आते हैं एक होता है तुम्हारा क्लास और दूसरा होता है हम लोग ऑब्जेक्ट्स तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो तुम लोग टेंशन मत लो सब कुछ डिस्कस होगा तो पहले हम लोग समझते हैं हमारा पहले उप है ठीक है उप और पॉप तो क्या दोनों हैं उप हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पॉप है तुम्हारा प्रोसेड्यूरियल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है तो मतलब हम लोग प्रोसेड्यूरियल वाला तो यूज करते ही हैं तुम लोग अगर सी पढ़े हो अगर नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है मतलब प्रोसेड्यूर बेसिकली क्या होता है सिर्फ फंक्शन में फंक्शन बनाना होता है फंक्शन बना कुछ भी काम है फंक्शन बना के काम कर लो ठीक है कोई भी तुमको कुछ न्यू फीचर एड करना एक नया फंक्शन बना लो फिर कुछ नया फीचर एड करना फिर एक फंक्शन बना लो मतलब ये पूरा फंक्शन बेस्ड है ठीक है हम लोग इसमें सिर्फ फंक्शन ही बनाते रहते हैं और उप्स में क्या होता है तुम्हारा हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो अभी मैं मान के चलो तुम्हें ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता क्योंकि मैं बताया ही नहीं अभी तक तो तुम्हें समझ कैसे आएगा तो तुम्हें डिफरेंस भी नहीं समझ आ रहा होगा तो हम लोग क्लास में ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझेंगे तब तुम्हें ये डिफरेंस समझ आ जाएगा फंक्शन फंक्शन का तुम्हें पता ही है ऑब्जेक्ट के बारे में तुम्हें नहीं पता वो भी तुम्हें पता चल जाए ठीक है तो हम लोग फंक्शन में क्या होता है अगर हम लोग पॉप में कर रहे हैं मतलब प्रोसीडियर ओरियंटेड कर रहे हैं मतलब उसमें क्या होता है ये हमारा इंट मेन है ठीक है ये हमारा इंट मेन है और हमारा यहाँ पर कोड लिखा हुआ ठीक है हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग फंक्शन बना रहे हैं फिर हम लोग यहाँ पर फंक्शन बना रहे हैं फंक्शन ने फंक्शन ऊपर बनाए जा रहे हैं मतलब जितना बड़ा कोड होगा मतलब कुछ नया फीचर ऐड कर रहे हैं फंक्शन डाल दो फिर नया फीचर नया फंक्शन मतलब अगर कुछ अगर सौ फीचर ऐड कर रहे हैं तो सौ फंक्शन बनाना होगा फिर उसमें कुछ एडिटिंग करना है 
तो फिर उस फंक्शन को ढूंढो फिर उसमें जाके चेंजेस करो मतलब इसका साफ साफ समझ आ रहा है अगर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हो गया तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मतलब समझना उसे डी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा खाली फंक्शन में फंक्शन हम बनाते जाएंगे बट वहीं पर अगर हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं करेंगे उप्स कॉन्सेप्ट तो मतलब पॉप हम लोग इसलिए ही नहीं यूज करते हैं अगर हम लोग जो बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो वहां पर पॉप नहीं यूज होता है ठीक है प्रोसीडियर वाला नहीं होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला यूज होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला तुम्हारा एक स्ट्रक्चर लेवल है मतलब एक तुम्हारा छोटा सा मतलब एक टिक टेम्पलेट टाइप का होगा और हम लोग उसमें मतलब सेम कोड को री फिर से कर सकते हैं जितना भी तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे नया सेम स्ट्रक्चर को री करना होगा कुछ नया बाबर एड नहीं करना होगा ठीक है अगर कुछ न्यू फीचर एड करना तो उसमें एड करना बहुत ही ईजी हो रहा होता है तो मैं समझ रहा हूँ तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कुछ तो पहले हम लोग फटाफट फड़ इसलिए मैं बोला कि हम लोग पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे का बात देखेंगे तो और सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है तो क्लास एंड तुम्हारा ऑब्जेक्ट ठीक है तो तुम लोग क्लास मैं तुम्हें एक बहुत ही मस्त एग्जाम्पल देता तो तुम लोग मान लो कि तुम स्कूल में हो ठीक है कॉलेज में नहीं हो ना ही तुम कहीं पर हो स्कूल में हो ठीक है मान लो तो मैं क्लास सिक्स में हो तुम ठीक है क्लास सिक्स तुम तो स्कूल में पढ़े हो क्लास सिक्स तो मैं जान पूछ की क्लास मतलब स्कूल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोग वो फेस किए हो तो तुम लोग रिलेट कर पाओगे इसके साथ तुम लोग क्लास सिक्स में हो तो तुम्हारा जो क्लास सिक्स था वहां पर क्या सेक्शंस नहीं थे सिक्स मैं मान लेता तो तीन सेक्शंस है सिक्स ए दूसरा सेक्शन है तुम्हारा सिक्स बी और तुम्हारा तीसरा सेक्शन है तुम्हारा सिक्स टी तुम्हारे थ्री सेक्शन है ऑब्वियस तो तुम मतलब कोई अगर दूसरे स्कूल में होगा तो उसमें चार सेक्शन पांच सेक्शन छह सेक्शन हो सकते हैं बट मैं एवरेज केस मान रहा हूँ मान रहा हूँ कि मैक्सिमम स्कूल में तुम्हारे तीन ही सेक्शन होते हैं तो मैं अगर तुम क्लास सिक्स में तो सिक्स ए सिक्स बी एंड सिक्स सी ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा एक जो क्लास है मैं सिर्फ मानने चलता हूँ सिक्स ए के बारे में तो अंदर क्या क्या होते हैं बेंच होते हैं ठीक है कितना बीस बेंच अगर है ठीक है चेयर होते हैं तो चेयर ही बीस पकड़ लेते हैं बीस बेंच के लिए बीस चेयर फिर तुम्हारा एक बोर्ड होता है ठीक है मतलब वो तुम जिस ब्लैक बोर्ड जिसमें लोग लिखते हैं एक चौक होगा ठीक है मतलब बहुत कुछ होते हैं तो ये क्लास के अंदर होता है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो ये जो सिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर ये जो सिक्स लिखा हुआ है ये एक तरफ से इमेजिनरी है मतलब एज अ कुछ क्लास सिक्स एग्जिस्ट करता था क्लास सिक्स ए एग्जिस्ट कर रहा था सिक्स बी एग्जिस्ट कर रहा था सिक्स सी तुम लोग स्कूल में जाओ देखो वहां पर सिक्स ए का एक रूम है सिक्स बी का एक रूम है सिक्स सी का एक रूम है बट एक सिक्स नाम से कुछ नहीं था मतलब वो एक तरफ से मतलब सिर्फ बोलने के लिए था कि हाँ भाई मतलब डिनोट कर रहा था मतलब वो एक तरफ से सिर्फ इमेजिनरी था कि मतलब भाई ये सिक्स ए सिक्स बी ये सिक्स सी तो तीनों मिला के एक क्लास सिक्स है मतलब एक तरफ से हम लोग बोलते हैं ना एक ग्रुप एक कलेक्शन बोलते हैं तो सिक्स ए सिक्स बी सिक्स एक मिलके एक सिक्स बन रहा है ठीक है तो वो तुम्हारे इमेजिनरी टाइप हो गया हम लोग उसको टेम्पलेट टाइप बोल सकते हैं तो मेरा जो ये सिक्स यहाँ पर है हम लोग ये एक तरफ से टेम्पलेट है ठीक है टेम्पलेट मतलब ये ये जो ढांचा है ये हमें पता है कि जो क्लास सिक्स है वहां पर बेंच होंगे चेयर होंगे ब्लैक बोर्ड होगा चौक होगा डस्टर होगा ये सब होगा अब हम लोग उसको क्या कि तीन भाग में तोड़ दिए थ्री ए थ्री बी थ्री सी सिक्स सॉरी सॉरी सिक्स सिक्स ए सिक्स बी एंड सिक्स सी ठीक है तो सिक्स ए में क्या होगा मतलब हो सकता है कि दस बेंचेज है सिक्स बी में हो सकता है बीस बेंचेज है सिक्स सी में हो सकता है थर्टी बेंचेज है मतलब वो तो डिफरेंट हो ही सकता है सिक्स ए में तुम्हारा जो छह मतलब बच्चे हैं पचास बंदे हैं सिक्स बी में तुम्हारा तीस ही बंदे हैं सिक्स सी में तुम्हारा मान लो सौ बंदे हैं ठीक है तो तुम्हें वो नहीं पता है तो तुम्हारा मतलब क्या नंबर ऑफ बेंचेस डिफरेंट हो सकते हैं तीनों सेक्शन में नंबर ऑफ चेयर डिफरेंट हो सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं नंबर ऑफ ब्लैक ब्लैक बोर्ड तो सेम ही होता है ब्लैक बोर्ड चौक मान लेते हैं ठीक है तो मतलब ये जो सिक्स हमारा है एक तरफ से एक टेम्पलेट हो गया मतलब एक स्ट्रक्चर हमें पता है ठीक है एक स्ट्रक्चर इसलिए तो स्ट्रक्चर वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हुए हैं ठीक है तो एक टाइप का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर और नहीं कर रहा हूँ मतलब एक ढांचा ढांचा बोल सकते हैं टेम्पलेट ही बोलो यार टेम्पलेट ही बेस्ट लग रहा है ठीक है तो हम लोग एक तरफ से क्लास को एक तरफ से हम लोग टेम्पलेट बोल सकते हैं जिस तरह का हम लोग बंदे लोग को बना दिए मतलब यहाँ पर सिक्स ए बन गया सिक्स बी बन गया सिक्स सी बन गया और तीनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है मतलब नंबर ऑफ बेंचेस तीनों में डिफरेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट है तो ये जो हमारा सिक्स ए सिक्स बी और सिक्स सी था ये सब हमारे थे ऑब्जेक्ट्स ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है जो दिख रहा है हमें वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ठीक है यदि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया और एक एग्जाम्पल दे सकता हू
उसके बाद एक बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है ठीक है जिसमें ये जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है वो सबको ध्यान में रखते हुए फिर एक बिल्डिंग बनाया जाता है ये एक बिल्डिंग है ठीक है तो ये एक तरफ से क्या था ये क्या असली में एग्जिस्ट कर रहा था ये जो हम लोग यहाँ डिजाइन बनाया असली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा बट ये बिल्डिंग असली में एग्जिस्ट कर रहा है तुम जा सकते हो बिल्डिंग के अंदर ठीक है तो ये जो डिजाइन था ये एक तरफ से क्या हो गया एक तरफ से टेम्पलेट हो गया तो ये जो टेम्पलेट ये जो डिजाइन दिस इज नोन एस क्लास मतलब एक क्लास है मतलब ये मतलब ये बता दिया कि चार चार बेडरूम होंगे दो बाथरूम होगा एक किचन होगा ठीक है एक डाइनिंग हॉल होगा ये बता दिया और फोर नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे ठीक है उस बिल्डिंग में और फिर से हम लोग एक नया बना दिया तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ये जो हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग बना दिए ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ठीक है तो ऐसा बिल्डिंग लोग बहुत सारा बना सकते हैं और एक बिल्डिंग बना दो जिसमें सारे फीचर्स है अलग अलग फीचर और एक बिल्डिंग बना दो उसमें और फीचर है मतलब इस वाले में दो दो रूम्स है इसमें तीन रूम होंगे इसमें चार रूम होंगे मतलब रूम बाथरूम फ्लोर किचन ये सब वेरिएबल हो सकते हैं बट ये चार चीज सब में है ठीक है तो अब तुम्हें आई थिंक क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ आ गया मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दो दिया हूँ कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि मतलब उप्स का फीचर्स क्या है तो तुम्हें क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ आ गया तो हम लोग आई थिंक फीचर्स ऑफ फीचर उप्स का देखते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पहला एकदम फीचर है तुम्हारा सिक्योरिटी रीजन में यूज होता है तो एस ई सी यू आर आई टी मतलब और स्ट्रक्चर का भी देख लेते हैं पहले ही स्ट्रक्चर से ठीक है तो देखो स्ट्रक्चर और उप्स में ज्यादा डिफरेंस है नहीं स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर भी तुम्हारा एक तरफ से क्या है कि एक पैकेज है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं सारे डिफरेंट वेरिएबल्स को रख सकते हैं इंटेड टाइप को मतलब इंट लॉन्ग फ्लोर डबल वो हम उप्स में भी रख सकते हैं फिर तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रख सकते हैं और तुम्हारा स्ट्रक्चर में तुम्हारा फंक्शन बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी फंक्शन बना सकते हैं बट तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा सिक्योरिटी मतलब सही नहीं देगा और उप्स में हम लोग का सिक्योरिटी ज्यादा बेटर रहता है बिकॉज यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर है तो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बात करेंगे वो बात नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे तो इसमें कुछ ऐसा चीज है उसमें जिससे हम लोग को सिक्योरिटी कुछ देता है कुछ हद तक सिक्योरिटी लेवल में देता है बट स्ट्रक्चर में तुम्हें सिक्योरिटी लेवल नहीं मिलेगी ठीक है तो सिक्योरिटी एक रीजन है तुम्हारा कि हमारा उप्स एक प्रेफरेबल लैंग्वेज हो जाता है सेकेंड हम लोग बात कर सकते हैं उप्स का कि हम लोग कोड को री कर सकते हैं ठीक है कोड को हम लोग री कर सकते हैं मतलब एक मतलब मॉड्यूलर मॉड्यूलर रहेगा कि तुम एक कोड को बार बार यूज कर रहे हो कैसे बाई मेकिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट ठीक है देखो हमारा ऊपर जो था यहाँ पर हमने टेम्पलेट चेंज नहीं करा था ठीक है हमारा टेम्पलेट सेम था ठीक है बट हम लोग बिल्डिंग्स नया नया बना पा रहे थे ठीक है तो सेम ही टेम्पलेट को यूज करके बना रहे थे ना तो टेम्पलेट तो बाबा लिखना नहीं पड़ा नया नया कि नया नया बिल्डिंग ने नया नया टेम्पलेट लिखो सेम ही रहा तो उसी तरह हम लोग कोर्ट को यहाँ री कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जो लोग बात करें तो तुम्हारा होता है यहाँ पर डेटा हाइडिंग ठीक है तो हम लोग यहाँ पर डेटा को हाइड कर सकते हैं मतलब तुम्हारा मैं तुम्हें एक और एक अच्छा एक बात बताऊँ जैसे यहाँ पर हमारे से एक बॉक्स है ठीक है एक हमारे पास एक बॉक्स है दिस इज आवर बॉक्स इस बॉक्स के अंदर में मैं ऐसे और थ्रो ऊपर कर देता हूँ इस इस बॉक्स के अंदर में मेरा डेटा है और फंक्शन है ठीक है आई थिंक तुम्हें पता है डेटा क्या होता है मतलब वो सब वेरिएबल्स वगैरह हो गया वो सब डेटा हो गया और हमारा फंक्शन भी एग्जिस्ट करे ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना वहाँ पर डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मतलब सिक्योरिटी किसी दी जाती है डेटा को दी जाती है सिक्योरिटी ठीक है मतलब डेटा का हमारा कोई 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 हैकर के हाथ में ना लग जाए कि वो उसे एक्सेस करके चेंज कर दे वो ना कर सके ठीक है वो सिर्फ ऑथराइज यूजर ही कर सकते हैं तो हमारा मतलब डेटा हाइडिंग कैसे यूज हो रहा है मतलब कैसे मतलब फीचर हो रहा है उसका हमारा ये जो बॉक्स था हमारे बॉक्स के अंदर में डेटा थे और फंक्शन थे बाहर में एक आदमी आया ठीक है उसे इस डेटा को यूज करना है ठीक है तो थोड़ा यहाँ पर ये ऐसे इरेज कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है तो हम लोग को यहाँ पर उसे डेटा यूज करना है तो वो कैसे यूज करेगा वाया दिस फंक्शन वाया दिस फंक्शन ठीक है मतलब ये आदमी आया इस फंक्शन को बोला भाई मुझे ये डेटा का कुछ इस डेटा का वैल्यू बता ये फंक्शन क्या करेगा उस डेटा का वैल्यू यहाँ बता देगा तो देखो हम लोग को अगर इस बंदे को इस डेटा को यूज करना है तो डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा वो वाया फंक्शन कर रहा है मतलब क्या बोल रहा है वो फंक्शन को बोला कि भाई फंक्शन तो मुझे बता कि डेटा में ये अब सबसे मस्त एग्जाम्पल देता हूँ आओ यहाँ पर स्कूल का और एक एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है और एक स्कूल का तुम जब छोटे थे क्लास टू में हो या वन में हो ठीक है या में हो तो तुम मान लो टिफिन ले जाना भूल गए ठीक है तो तुम स्कूल के अंदर हो ठीक है यू आर स्टूडेंट तुम स्कूल के अंदर हो तुम्हारे पापा आए 
वॉचमैन इज आवर फंक्शन वॉचमैन इज आवर फंक्शन और स्टूडेंट इज आवर डेटा मतलब डेटा को जो ह्यूम जो पापा थे वो डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाए वो वाया फंक्शन एक्सेस किए ठीक है तो ये एक सिक्योरिटी लेवल मिला ना कि स्टूडेंट को वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाए ठीक है तो इस टाइप का सिक्योरिटी मिलता है डेटा हाइड हो रहा है मतलब तरह से स्टूडेंट को पापा डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे कुछ थर्ड पार्टी के मतलब यूज करके स्टूडेंट को एक्सेस कर पाए तो यहाँ पर डेटा हाइडिंग का बहुत ही अच्छा फीचर है उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है और जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी जो सॉफ्टवेयर का हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैनेज कर पाएंगे वाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है तो कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से हम लोग मैनेज कर पाएंगे सॉफ्टवेयर कितना कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए ऐसा वैसा क्या होना चाहिए वो सब लोग मैनेज कर पाएंगे तो दिस वेयर द फीचर ऑफ उप्स तो आई थिंक तुम्हें फीचर ऑफ उप्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट उप्स का मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा आई थिंक तुम्हें अगर उप्स को अच्छे से तुम नहीं जान पाए होगे फिर भी तुम्हें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में तो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगी मैं दो दो तीन दिन एग्जाम्पल लेकर समझाया हूँ ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ उप्स और आगे के जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि मतलब वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया है तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसके बारे में तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट आई थिंक तुम्हें बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा अगर सही में समझ आ गया तो यार वीडियो को लाइक मारो और कॉमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसा लगा एग्जाम्पल कैसा लगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ठीक है तो बस आज के वीडियो में इतना ही चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय या बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज गो बैक टू द लॉन्च पैड ऑफ द न्यूटॉन स्कूल वेयर यू कैन सी ऑल द असाइनमेंट यू कैन क्लियर योर डाउट एंड या यू कैन गेट दर्टिफिकेट एज वेल तो चेक आउट द न्यूटॉन स्कूल एंड या बाय